আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহ মুবিন শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আড়াই মাসের মধ্যে করোনায় সর্বনিম্ন মৃত্যু উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের ব্যবস্থা बारो सेप्टेम्बर खुलते परे स्कूल कलेज निर्धारित समय एस एस सी एच एस सी परीक्षा दुहजार चौबीस साले निजस्व गभर समुद्र बंदर दिए पण्य आमदानी रप्तान जुगे प्रवेश करते चाय बांगलेश জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হল হরিপুরের আরও পঞ্চাশ লাখ ঘনফুট গ্যাস শিল্প ও কর্মসংস্থান বাড়বে আশাবাদ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এবং মিরপুরে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে চার রানে হারাল বাংলাদেশ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় আরও সত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে গত আড়াই মাসে একদিনে এ ভাইরাসে এটাই সর্বনিম্ন মৃত্যু ১৯ জুন সর্বনিম্ন সাতষট্টি জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সর্বশেষ চব্বিশ ঘন্টার হিসেব ধরে মোট মারা গেলেন ছাব্বিশ হাজার চারশো জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার একশো জন আক্রান্তের হার দশ দশমিক সাত ছয় প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটিতে এখন পর্যন্ত পনেরো লাখ দশ হাজার দুইশো তিরাশি জন আক্রান্ত হয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন করোনা মোকাবেলায় উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাক্তার এ বি এম খুরশিদ আলম বাংলাদেশ পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের ভার্চুয়াল বার্ষিক সম্মেলনে তিনি একথা জানান করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে ভ্যাকসিন দিতে না পারার কথা উল্লেখ করেন তিনি ইন্দাদুল্লা বাবুর রিপোর্ট জুলাই এবং আগস্টে করোনা ভাইরাসের চরম ভয়াবহতা দেখেছে দেশ গত দুই মাসে মারা গেছেন এগারো হাজার ছয়শো বিরানব্বই জন এই ভয়াবহতার কারণ সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক করোনা পরিস্থিতি আগামীতে কোন পর্যায়ে যাবে তা কেউই জানে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি গেলবার করোনা আক্রান্তদের নব্বই শতাংশ ছিলেন গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আক্রান্তদের অনেকে দেরিতে হাসপাতালে আসায় তাদের সঠিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়নি তাদের ভ্যাকসিনও নেওয়া ছিল না তাই মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি ছিল এর সাথে অনেকে মনে করেন গ্রামের স্থানীয় হাসপাতালগুলোর সেবার মান ভালো না তাই তারা জেলা সদর হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকার কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ভিড় করেন কিন্তু এখন উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও সেন্ট্রাল অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বাংলাদেশ পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধী সবসময় করোনা মোকাবিলার জন্য ভালো উপায় তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছেন চব্বিশ কোটিরও বেশি টিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা আশাবাদী এসব টিকা মানুষকে দিতে পারলে আমরা দ্রুত করোনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবো এ সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের বরাবরের মতোই জনগণের সেবায় নিবেদিত থাকার আহ্বান জানান বক্তারা ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা এ মাসের বারো তারিখ থেকেই সারা দেশে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপ মণি পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি দুপুরে চাঁদপুরের মহামায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা জানান প্রতিনিধি পার্থনাথকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব সবই ঠিকঠাক চলছিল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিচ্ছিলেন শিক্ষার্থীরা হঠাৎ করোনার ঢেউ এসে সব এলোমেলো করে দিল প্রায় সতেরো মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রয়েছে সরকারি ছুটি দেশে করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় আর ছুটি না বাড়ানোর পক্ষপাতী সরকার বারো তারিখেই তাই প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক 
পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল উভয় দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তো সেই সিদ্ধান্ত আমরা এখন নিচ্ছি যেহেতু সংক্রমণের হার কমে যাচ্ছে এবং আরও দ্রুতই কমছে এতে আমরা আশা করছি আমরা বারোই সেপ্টেম্বর থেকে খুলে দিতে পারবো এবং স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে সকলকে নিজেদেরও সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানছে সে ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া যেতে পারে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী আমরা উপাচার্যদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা চেয়েছিলেন যে অন্তত পক্ষে সকল শিক্ষার্থী প্রথম ডোজ টিকা যদি নিয়ে নিতে পারে তাহলে ভালো হয় এবং সে জন্য আমরা একটা খোলার তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম সেই অনুযায়ী অক্টোবরের মাঝামাঝি এখন ওনাদের সঙ্গে আবার কথা বলবো ওনারা যদি তার আগে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একই সঙ্গে খুলতে রাজি হন খুলবেন কিংবা যদি ওনারা ভিন্ন কোনো তারিখ নির্ধারণ করেন সেটি ওনাদের বিষয় রোববার আন্ত মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে মন্ত্রী জানান আগের ঘোষণা অনুযায়ী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠার কারণ নেই বারো বছরের বেশি বয়সের শিশুদের টিকা দেওয়া হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী যে টিকাগুলো দেয়া যায় সেই টিকাগুলো সেগুলো সরকার নিয়ে আসছে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা विदेशगामी समय मत कर रिपोर्ट पे विमानबंदरगुलोते द्रुत आरटीपिसीआर मेशन स्थापन जन आहवान जान सरकार दलियों संसद सदस्य मुसलिम उद्दीन आहमेद संसदे पॉइंट अफ अर्डारे प्रवसी भोगानी दूर करते पदक्षेप नार तागिद दें अन्दे बनपी दलियों संसद सदस्य हारन रशीद पॉइंट अफ अर्डारे आलोचित चलचित्र नायिका परिमणी के रिमांडे नहीं अजथा हैरान अभिजोग तोलें এছাড়া পুলিশ প্রধানের ঢাকা বোর্ড ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি দুই হাজার চব্বিশ সালে নিজস্ব গভীর সমুদ্র বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানির যোগে প্রবেশ করতে চায় বাংলাদেশ জায়কার অর্থায়নে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতার বাড়িতে নির্মাণ করা হচ্ছে এই গভীর সমুদ্র বন্দর এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকা মহেশখালী থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন ফজল রাব্বি পরামর্শক চলতি বছরের শেষ নাগাদ শুরু হবে বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিবেশ ঝুঁকির কারণে সোনা দিয়ে চীনের সাথে বন্দর নির্মাণ থেকে পিছিয়ে আসা এবং অতিরিক্ত খরচের কারণে পায়রা থেকে সরে আসতে বাধ্য হওয়ার পর দেশে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ নিয়ে দেখা দেয় হতাশা কিন্তু মহেশখালীর বিদ্যুৎ হাবি গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পে জ্বালায় আসা গেল মাতার বাড়িটা আমরা যেহেতু পেয়ে গেলাম এটার জন্য আমাদের আলাদা কোনো খরচ করতে হলো না হ্যাঁ মানে খুবই বাংলাদেশের মানুষ বা বাংলাদেশের ব্লাকি যে আমরা এটা পেয়ে গেলাম মাতার বাড়ি হলে যেটা হবে যে আমাদের বড় বড় জাহাজগুলো সরাসরি হবে এবং এখান থেকে লাইট রেস হবে এখানে শুধু বাংলাদেশ নয় আঞ্চলিক দেশগুলো মাতার বাড়ি পাওয়ার হাবের কয়লা খালাসের জন্য তৈরি হওয়া এই গভীর চ্যানেলটির পাশেই ভবিষ্যতে তৈরি হবে গভীর সমুদ্র বন্দর যা বুঝতে দেবে পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতি বলছেন অর্থনীতিবিদরা মাতার বাড়ির দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানি করা কয়লা খালাসি নির্মাণ করা হয়েছে একশো পঞ্চাশ মিটার চওড়া ও আঠারো মিটার গভীর একটি চ্যানেল দাতা সংস্থা জায়কা শ্রমিক হয়ে উঠে আসে এই চ্যানেলই আরও একশো মিটার বাড়িয়ে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর পাবে বাংলাদেশ নেপাল এবং ভুটানেরও যদি পণ্য পরিবহন এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর পণ্য পরিবহন এমনকি চীনের যদি পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হয় ভবিষ্যতে তাহলে সেটিও হয়তো এই বন্দরের উপযোগিতাকে বাড়াতে পারে শুধু বাণিজ্যের দ্বারা উন্মুক্ত হবে তাই নয় বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ব্যান্ডিং এ এই বন্দর বাড়তি মাইলেজ দেবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা মাতার বাড়ি পরে আমার মনে হয় না আর কোন দেশ ওইভাবে বলবে যে না আমারটাই আপনাকে নিতে হবে অন্য কাউকে দিয়ে চলবে না সেই জায়গায় মনে হয় অবস্থা থাকবে না আর যে পলিটিক্সটাও পরিবর্তন হয়ে গেছে এটাও খেয়াল রাখতে হবে অত্যাধুনিক একটি কন্টেনার যেটি ও একটি মাল্টিপারপাস যেটি থাকবে এই বন্দরে দুটি যেটি নির্মাণ শেষে দুই হাজার চব্বিশ সালে গভীর সমুদ্র বন্দরের অপারেশনে যেতে চায় মাদারবাড়ি সড়ক রেল ও নৌপথের সাথে পরিকল্পিতভাবে যুক্ত থাকবে স্বপ্নের এই বন্দর ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর মহেশখালী কক্সবাজার জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে সিলেটের হরিপুরের আরও পঞ্চাশ লাখ ঘনফুট গ্যাস 
কেরানীগঞ্জে তিতাস গ্যাসের 20 ইঞ্চি পাইপলাইন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে এই তথ্য জানান বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নুসরুল হামিদ তিতাসের পানগাঁও ভালভ স্টেশন থেকে কেরানীগঞ্জের বিসিক শিল্পনগরে 20 কিলোমিটার দীর্ঘ এই পাইপলাইন তৈরি করছে পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এতে ব্যয় হবে 50 কোটি টাকা প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই অঞ্চলে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে সিলেটে আমরা পাই 50 লক্ষ ঘনফুট গ্যাস আজকে থেকে আমাদের গ্রিড পাইপলাইনে পেতে যাচ্ছি গত বছর 10 2 2020 সালে আমাদের খনন কার্য আমরা সম্পূর্ণ করেছিলাম কেরানীগঞ্জে যাতে পরিকল্পিত শিল্প এলাকা গড়ে ওঠে এই কারণে এই গ্যাসের সংযোগ পরবর্তীকালে এই গ্যাস সংযোগটি আমরা ধীরে ধীরে নোয়াবগঞ্জ তোহার এবং এদিকে গোপালগঞ্জ শুদ্ধ আমাদের মাদারীপুর হয়ে এই গ্যাস পটুয়াখালী পর্যন্ত একটা পাইপলাইন হবে আগামী বছরের ডিসেম্বর নাগাদ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ঢাকা ভবনসিংহ মহাসড়কে ভোগান্তি থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের গাজীপুরের চেরাগালি এলাকায় বিআরটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন ওবাইদুল কাদের আরো বলেন এরি মধ্যে এই প্রকল্পের 63 শতাংশেরও বেশি কাজ শেষ হয়েছে পুরো কাজ হয়ে গেলে আর কোনো দুর্ভোগ থাকবে না বর্ষাকালে ভোগান্তিটা চরমে পৌঁছেছে আমি আশা করি ভোগান্তি শেষ বর্ষা এটাই এবার চলে গেছে এই বর্ষার পর আর নিচের দিকে তেমন কোনো কাজ নেই তাতে ভোগান্তির দিনগুলো অবসান হবে এটাই আমি আশা করছি করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থতা সহ জনগণের সমস্যা সমাধান করতে না পেরে সরকার এখন ইতিহাস বিকৃতি আর মিথ্যাচার করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই অভিযোগ করেন তার ভাষায় ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতন এখন সময়ের ব্যাপার আরো জানাচ্ছেন মইনুল হাসান জাতীয় প্রেস ক্লাবে উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের আলোচনা সভায় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে আওয়ামী লীগ এখন রাষ্ট্রশক্তির উপর ভর করে ক্ষমতায় বসে আছে গত 14 বছরে এই রাষ্ট্রের কি ভয়াবহ পরিণতি তারা করেছে এটাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা একটা ভিন্ন মোড়কে গণতন্ত্রের মোড়কে নিয়ে এসেছে আমাদের জনগণের যে ভোটের অধিকার ছিল সেই অধিকারগুলোকে তারা কেড়ে নিয়েছে আমরা ইতো নাই এখন এখন তো পুরো আমরা লিগ তার মতে একদিকে সরকার মেগা প্রজেক্টের নামে মেগা দুর্নীতি করছে অন্যদিকে নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ এখন দিশে হারাম পরিবর্তন কি শুধুমাত্র এই ঢাকায় কয়েকটা মেগা প্রজেক্ট করে সাধারণ মানুষের পরিবর্তনটা কোথায় আজকে চালের দাম 3 গুণ বেড়েছে 50 টাকা নিচে মোটা চাল পাওয়া যায় না সয়াবিন তেলের দাম আজকে 140 45 লবণের দাম বেড়েছে চিনির দাম বেড়েছে প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আজকে আকাশ চুম্বি হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কয় ক্ষমতা বাইরে চলে গেছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আরেক আলোচনা সভায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দাবি করেন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নিতে জিয়া পরিবার নিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকার জনগণের লাশ আসে নাই মুক্তি যুদ্ধ ছিল কি ছিল না তারা কে সার্টিফিকেট তো আর সব কথার উত্তর না দিয়া আমরা এক পথে চলি এক কথা বলি প্রতিদিন আমরা পদত্যাগ চাই মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা সিলেট তিন সংসদীয় আসনের উপনির্বাচন কাল অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ভোট আয়োজনে এরি মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন সিলেট জেলার প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী এন্দাদুল ইসলাম জানিয়েছেন নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন এছাড়া ভোটের দিন দক্ষিণ সুরমা ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলায় একজন করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগের হাবিবুর রহমান জাতীয় পার্টির আতিকুর রহমান বাংলাদেশ কংগ্রেসের জুনায়েদ মোহাম্মদ মিয়া এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সফি আহমেদ চৌধুরী এ আসনে ভোটার প্রায় সাড়ে তিন লাখ গত এগারোই মার্চ সংসদ সদস্য মাহমুদ দুঃখিত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে সিলেট তিন আসনটি শূন্য হয় চলতি মাসের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এজেন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি আরও বলেন আবেদন সাপেক্ষে ডেঙ্গুতে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে 
এতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করোনার মতো জাতীয় পর্যায়ের একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের কথা বলেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আদিন সজীবের রিপোর্ট আমার সরকার আর কি করলে তারা বলবে যে সরকারে আর কিছু করতে হবে না করোনা কিছুটা কমলেও স্বস্তি নেই নাগরিক জীবনে আছে ডেঙ্গু নিয়ে ভয় এক মাসের ব্যবধানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত বেড়েছে কয়েক গুণ এ থেকে বাঁচতে প্রয়োজন নগরবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এমন বাস্তবতা এবারের ছায় সংসদ বিতর্ক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে পরাজিত করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসিবুর রহমান স্বপনের জানাজার নামাজ ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বাদ জুম্মা শাহজাদপুর সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাজার শেষে তাকে শাহজাদপুর পৌর এলাকার চুনিয়াখালী পাড়া শাহ মখদুম কবরস্থানে দাফন করা হয় সর্বস্তরের হাজারো মানুষ জানাজায় অংশ নেন এর আগে দলীয় কার্যালয় ও সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মরহুমের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা পরে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এ সময় তার কর্মময় জীবন ও আত্মার মাগ ফেরাত কামনা করে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তুরস্কের একটি হাসপাতালে মারা যান হাসিবুর রহমান স্বপন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তোফাল আহমেদকে চিকিৎসার জন্য ভারতে নেওয়া হয়েছে সকালে রাজধানীর স্কোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা ও চেক পর পারিবারিক সিদ্ধান্তে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দিল্লির মেদান্তা হাসপাতালে তাকে নেওয়া হয় সেখানে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অরুণ গার্গের তত্ত্বাবধায়নে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে এবারে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সিরিজের খবর মিরপুরে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে চার রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ এই জয়ে টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এলো টাইগাররা পাঁচ ম্যাচ সিরিজে দুই শূন্যতে এগিয়ে স্বাগতিকরা এই জয়ে জাতীয় ক্রিকেট দল ও বিসিবিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মমিনুর রিপনের রিপোর্ট অবশেষে মিরপুরের উইকেটে রোমাঞ্চকর ম্যাচ দেখল ক্রিকেট ভক্তরা টান উত্তেজনায় যে ম্যাচ গড়ায় শেষ বল পর্যন্ত যদিও প্রত্যাশিত ভাবেই শেষ হাসিটা হেসেছে টাইগাররা স্বাগতিকদের দেয়া একশো বিয়াল্লিশ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে মাত্র আঠারো রানেই দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে কিউইরা এরপর একে একে বিদায় নেন উইলিয়ান গ্র্যান্ড হোম ও হেনরি নিকলস হেনরি নিকলস বাংলাদেশ তবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম ল্যাথাম শেষ ওভারে জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল বিশ রান মুস্তাফিজের পাঁচ বলে চোদ্দ রান তোলার পর শেষ বলে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছয় রানের কিন্তু তা হয়নি পাঁচ উইকেটে একশো সাঁত্রিশ রানে থামে নিউজিল্যান্ড ল্যাথাম ঊনপঞ্চাশ বলে অপরাজিত পঁয়ষট্টি রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিলেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কিউইরা 
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৫৯ রানের জুটিতে বাংলাদেশকে দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন লিটন দাস ও মোহাম্মদ নাইম মিরপুরে স্লো উইকেটে ৫৯ বলে ৫৯ রানের জুটি চ্যালেঞ্জিং স্কোরে ভিড় করে দেয় এই দুই ব্যাটসম্যান তবে ওই স্কোরেই ৩৩ করা লিটন ও ০৫ রানে মুশফিক আউট হলে কিছুটা চাপে পড়ে টাইগাররা দলের ৭২ রানে সাকিব বিদায় নিলে চাপটা সামলেতে পারেনি স্বাগতিকরা সাকিব আল হাসান আফটার স্ট্রাইকিং তবে শেষ পর্যন্ত দলকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যান অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ৩২ বলে তার অপরাজিত ৩৭ রানে ভর করে স্লো উইকেটে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় বাংলাদেশ ৬ উইকেটে ১৪১ রান তোলে স্বাগতিকরা আর এই স্কোরেই নাটকীয় জয় পায় টাইগাররা মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা এ সপ্তাহে বেড়েছে প্রায় সব নিত্যপণ্যের দাম চাল ডাল এবং চিনির দাম বাড়ছে লাগামহীনভাবে চড়া সবজি তেল এবং মাছের বাজার এতে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ নজিবুর রহমানের রিপোর্ট সাপ্তাহিক ছুটির দিন হয় রাজধানীর বাজারগুলোতে ছিল ক্রেতাদের ভিড় বিক্রেতারা জানান কয়েক দিনের ব্যবধানে মসুরের ডালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি পনেরো থেকে বিশ টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে কেজিতে বিশ টাকা বেড়েছে আটা ও ময়দার দাম বড় মসুরের ডালটা এটা আমরা বিক্রি করছিল পঁয়ষট্টি সত্তর হাইস্ট প্রায় চুরাশি টাকা কিনে হয় তাহলে আমরা বিক্রি করতে হইব কত পঁচাশি টাকা তো বিক্রি করা যাবে না কমপক্ষে ছিয়াশি বা নব্বই এক প্যাকেট আটায় বাড়ছে আপনার পনেরো টাকা ষোলো টাকা मैदाम স্বস্তি নেই চালের বাজারেও সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা এছাড়া টমেটো কাঁচামরিচ ও বেগুন কিনতেও গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত দশ থেকে পনেরো টাকা তবে কিছুটা কমেছে আলু পেঁয়াজ ও রসুনের দাম নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট এবং সিরাজগঞ্জে বিপাকে রয়েছেন বানভাসী মানুষ ফরিদপুর জামালপুর শেরপুর এবং টাঙ্গাইলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন নিয়াজ জামান সজীব কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদ সীমার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ও ধরলার পানি সাতাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে চিলমারি উলিপুর রৌমারি রাজীবপুর এবং সদর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লালমনির হাটে তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় হাতিবান্ধা উপজেলার দোয়ানিতে অবস্থিত তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সিরাজগঞ্জের সবকটি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বেড়েই চলেছে বইছে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে এতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে জামালপুরে যমুনা ব্রহ্মপুত্র সহ সব নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে চার সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার তেষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলার অন্তত আশি হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন আমরা বাড়িতেই বাড়িতে পারছি না এখন যা পানি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার তল্লা এলাকায় বায়তুসালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের এক বছর আগামীকাল কিন্তু দীর্ঘদিনেও বিস্ফোরণের মূল কারণ উদ্ঘাটন ও দায়ীদের বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নিহতদের স্বজন ও এলাকাবাসী নারায়ণগঞ্জ থেকে আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় নারায়ণগঞ্জে গত বছরের চার সেপ্টেম্বর ঈশার নামাজের সময় বাইতুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে এতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন সহ প্রাণ হারান চৌত্রিশ জন দগ্ধ হন আরও চোদ্দ জন এই ঘটনায় তিতাস গ্যাসের আট কর্মকর্তা কর্মচারী মসজিদ কমিটির সভাপতি ডিপিডিসির মিটার রিডার ও স্থানীয় এক 
विद्युत तो मिस्त्री सह और बे कैक बिुदे फतुल्ला थाना मामला कर तदंत शेषे उन जन के आसामी गत एक डिसेम्बर आदालते चार्जशीट जमा दे पुलिस अपराध तदंत विभाग सी आई डी কিন্তু এতে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ কে দায়ী করা হলো চার শিটে তাদের কারোরই নাম নেই তারা সুযোগা পাইছে তারা আবার অপরাধী খাতায় লিস্ট হয়ে গেছে আমরা চাই যারা মূল অপরাধী তাদের দ্রুত এরকম বিচার সম্পন্ন হোক কোন যারা নি মূলত দোষী তিতাস তাদের এই মামলা থেকে অন্তত চার শিট অন্তর্ভুক্ত করে নাই এখন তিনি এই মামলা দ্রুত চার শিটও দেয় নাই সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আইনা এবং বিচার কাজ যদি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় আমরা সেটা আশা করি এদিকে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে কয়েকটি শর্ত দিয়ে গত বিশ আগস্ট মসজিদটি কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আমরা ছয়টি শর্ত সাপেক্ষে এই মুসলিদের জন্য মসজিদটি ওপেন করে দিয়েছি নামাজের জন্য এবং মসজিদ কমিটি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে সরকারের যে বিধি নিষেধ যেটি আছে শর্তাবলী সেটি তারা সুচারুরূপে পালন করবে বিস্ফোরণের পর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় মসজিদটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে তাই দ্রুত সংস্কার করা না হলে এটি অনুপযোগী হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ক্যান্সার ও করোনা নিরাময়ে বহুল ব্যবহৃত দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল ওষুধ ও ওষুধ তৈরির সরঞ্জাম সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আখতার मानुषर ज्ञान परिदेश कम थे जाचाई बाचाई करबे से सब एलिका तरफ टार्गेट एरिया कैंसार जो ओषुद मानुष मरण बेदी नहीं खाता जो नकल ओषुद धरिए दे क्षेत्र में নারী শিশু প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি বৈষম্য দূর করতে অনতি বিলম্বে বিদ্যমান হিন্দু আইন পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু আইন সংস্কার পরিষদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি ড ময়না তালুকদার পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন হিন্দু উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্ব আইনে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় দত্তক ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সংস্কার এবং বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ খুলনার সোনাডাঙ্গায় যাত্রা শুরু করল রিটেইল চেইন শপ স্বপ্ন শিববাড়ির মজিদ সরণিতে নতুন এই আউটলেট উদ্বোধন করেন মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক স্বপ্নের নির্বাহী পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির হেড অফ বিজনেস এক্সপ্যানশন জহিরুল ইসলাম বিভাগীয় প্রধান সমীর কুমার ঘোষ সহ স্থানীয় বিশিষ্ট জনরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন গ্রাহক চাহিদা মাথায় রেখে সাজানো নতুন আউটলেটে থাকছে নানা অফার ও হোম ডেলিভারি সেবা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ অ্যাঙ্গোলার ডায়মন্ড খনির বিষক্রিয়ায় কঙ্গোতে অন্তত বারো জনের প্রাণহানি হয়েছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সাড়ে চার হাজার মানুষ কঙ্গোর পরিবেশ মন্ত্রী ইভ বাজাইবা জানিয়েছেন প্রতিবেশী দেশের খনি থেকে বিষাক্ত পদার্থ লিক হয়ে কঙ্গো নদীতে মেশায় এর পানি রক্তিম আকার ধারণ করেছে মারা গেছে বিপুল সম্পদ মৎস্য ও সেই মাছ ও পানি খাওয়ায় নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে বিষাক্ত পদার্থ লিক হওয়ার বিষয়ে মুখ খুলছে না কাটোকা নামের ওই খনি কর্তৃপক্ষ অ্যাঙ্গোলার মোট ডায়মন্ডের পঁচাত্তর শতাংশই উৎপাদিত হয় এই খনিতে প্রতিষ্ঠার উনত্রিশতম বার্ষিকী উদযাপন করছে বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাজধানীর গুলশানের নিজস্ব ক্যাম্পাসে কেক কেটে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এম কে বাসার এ সময় তিনি বলেন দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সাথে লাখো শিক্ষার্থীর বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করে আসছে বিএসবি গ্লোবাল 
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিশেষ অবদানের জন্য নাজমুল আবেদিন ফাহিমকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয় এছাড়াও দিনব্যাপী ছিল নানা কর্মসূচি शिक्षार्थी विश्वकप फुटबल पर्व जय पे पराशक्ति अर्जेंटिना और ब्राजिल वेनेजुएल विपक्षे तीन एक गोले जीते कोपा अमेरिका चैम्पियन আর চিলির বিপক্ষে এক শূন্য গোলে জিতেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এতে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে তিতের দল দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আলবেসেলেস্তেরা এস এম আশরাফের রিপোর্ট কোপার শ্রেষ্ঠত্বের তকমা নিয়ে মাঠে নামা আর্জেন্টিনা ধরে রাখলো তাদের অপরাজিত থাকার রেকর্ড এ নিয়ে লিওনেল স্কালোনের দলকে শেষ একুশ ম্যাচে কোনো দল পরাজয়ের স্বাদ দিতে পারেনি ডিফেন্ডার আদ্রিয়ান মার্টিনেজ বত্রিশ মিনিটে মেসিকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখলে দশ জনে পরিণত হয় ভেনেজুয়েলা অদম্য আল বিসিলেহের সামনে এরপর রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ে গঞ্জালেসের দল লাউতারো মার্টিনেজ প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে এগিয়ে নেয় দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পুরো খেলার তিয়াত্তর শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের পোস্টে সতেরো শট নেয় আর্জেন্টিনা এই পরিসংখ্যানে জানান দেয় ম্যাচের আধিপত্যর চিত্র লাচিও স্ট্রাইকার জোয়াকিন কোরেয়া একাত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিন মিনিটের মধ্যে প্রতিপক্ষের জালে তৃতীয়বার বল পাঠিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করেন অ্যাঙ্গেল কোরেয়া করা মার্কিংয়ে থাকা লিওনেল মেসিকে ডি বক্সে স্বাধীনতা দেয়নি ভেনিজুয়েলা ডিফেন্ডাররা তাই আলো ছড়াতে পারেননি পিএসজি তারকা দীর্ঘ দুই বছর পর মেসির সাথে ডিবালাকে খেলার সুযোগ করে দেন আর্জেন্টাইন কোচ আরেক ম্যাচে চিলির বিপক্ষে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত রইল তিতের দল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা নয় ফুটবলারকে ছাড়াই একাদশ সাজাতে হয় সেলে সাউদের প্রথম আর্ধের ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই ব্রুনো গিমারেস আর নেইমার নষ্ট করেন গোলের সুযোগ আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের ম্যাচে তিরিশ মিনিটে ব্রাজিল রক্ষণ কাঁপিয়ে দেন আর্তুর ভিদাল দুই মিনিটের ব্যবধানে ইভান মোরালের গোল বাতিল হয় অফসাইডে অবশেষে এভারটন রিবেইরোর চৌষট্টি মিনিটের গোলে স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো এক নজরে আরেকবার আড়াই মাসের মধ্যে করোনায় সর্বনিম্ন মৃত্যু উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের ব্যবস্থা बारो सेप्टेम्बर खुलते परे स्कूल कलेज निर्धारित समय एस एस सी एच एस सी परीक्षा दुई हजार चौबीस साले निजस्व गभर समुद्र बंदर दिए पन्न्य आमदानी रप्तान जुगे प्रवेश करते चाय জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হল হরিপুরের আরও পঞ্চাশ লাখ ঘনফুট গ্যাস শিল্প ও কর্মসংস্থান বাড়বে আশাবাদ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এবং মিরপুরে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে চার রানে হারাল বাংলাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ